എഴുത്തച്ഛന്റെ കരുണാമുഖത്തിനെ നാശി വരി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം പഠിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൻ പറ്റില്ല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് വെറുതെ എൻ്റെ കുറച്ച എണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇതെന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ കൂടി അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആ വരി ഒന്ന് വായിക്കാം അയ്യഞ്ചു അഞ്ചു മുടന അയ്യാറു മെട്ടു മുടന ഉണ്ണമെട്ടു മുടനൻ മൂന്നും ഏഴു മധാം ചൊവ്വോടലഞ്ചും അപി രണ്ടൊന്നു തത്തുമതിൽ ഹരി നാരായണായ നമ്മ ആ വരി അതെല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് എങ്കിലും ആ വരിയിൽ കൂടി വേണമല്ലോ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കിടക്കാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അയ്യഞ്ചും അഞ്ചും പിന്നീട് അയ്യാറും എട്ടും പിന്നീട് ഒരു എട്ടും പിന്നെ എൺമൂന്ന് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വത്തിൽ നേവുന്ന നാഥനായ ഹരിയാണ് ഇവിടെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മൾ തത്വം തത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് പഴയ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് കേട്ട് പരിചയിക്കുന്നവരാണ് തത്വം ഫീലും ഉണ്ട് തത്വം എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തത്വം അങ്ങനെയുള്ള തത്വം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തത് അഫ്യാഫ്യത്തി തത്വം അത് ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ തത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് അഫ്യ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്യാം ഇതിൽ അഫ്തി ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടുമുള്ളത്തെ വരയിൽ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വരികളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏകാന്ത യോഗികളിൽ ആകാംക്ഷ കൊണ്ടു പരം ഏകാന്തമെന്ന വഴി പോകുന്നത് എന്നനവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏകാന്ത യോഗികളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മചൈതന്യ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഗുണാതീതനായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഏകാന്ത യോഗിയായ മഹാജ്ഞാനിയായ പരമഹംസന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മചൈതന്യത്തെ കാണിക്കാൻ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഏകാന്ത വഴിയിലേക്ക് പോകുവാണ് എൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ മനസ്സ് കാകൻ പറന്ന് അന്നങ്ങൾ പോയ വഴി പോകുന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് ഉപമയും കൂടി പറഞ്ഞത് സാധിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എഴുത്തച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രയാണമാണ് അങ്ങ് അതിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്കാണ് പറ്റേണ്ടത് ജീവാത്മാക്കൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെ അന്വേഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആരാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ഈ നാല് വരികൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത ഘടകങ്ങളുടെയും ഒരു സംയോഗമാണ് അത് കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ് ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മ ചൈതന്യം എന്ന തത്ത് ആ സത്യം ഇതിൽ കുടികൊള്ളുന്നു ഇതിലത് എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു ജീവാത്മാവിലെ സമസ്ത കോശങ്ങളിലും സമസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും സമസ്ത ഭാവങ്ങളിലും സമസ്ത ഗുണങ്ങളിലും എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ജീവാത്മാവിലുള്ളത് അതിലെല്ലാം ഈ ആത്മ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ജീവാത്മാവിലെ തത്വമാണ് അതുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതാണ് പരമാത്മ ചൈതന്യം അതാണ് ഈശ്വരൻ അതെങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ വേർതിരിച്ച് കാണപ്പെടാമെന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തത്വങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറൊന്നും അല്ല അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എഴുത്തച്ഛൻ അത്ര മാത്രം ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്രം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പട്ടിക പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അയ്യഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഇത്രയും കൂടി ചെരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചായി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പൃഥ്വി അപ്പ തേജസ് വായു ആകാശം 
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കം അവിടെയാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലാണ് ഈ തത്തിന്റെ അംശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പൃഥ്വീനുണ്ട് ജലത്തിലുണ്ട് ആകാശത്തിലുണ്ട് വായുവിലുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പൃഥ്വിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ അഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ആത്മചൈതന്യമെന്ന ബ്രഹ്മചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചിൽ ആണ് ഈ അഞ്ചിനെയും തത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ചിനും എന്തുണ്ട് ഈശ്വരാംശത്തിന്റെ പരിപൂർണത നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഈ അഞ്ചും കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രകടമായി കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ആദ്യം ഉദാഹരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ജീവനിൽ അതിന്റെ കർമ്മപഥങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമായി കണ്ണ് മൂക്ക് അതുപോലെ ചെവി നാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അല്ല ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമായി ഇനി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ വേണം രൂപം രസം ഗന്ധം സ്പർശം ശബ്ദം ഇതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട് കണ്ണിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ രൂപം വേണം അതേപോലെ രസം നാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ രസം വേണം മൂക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഗന്ധം വേണം തൊക്കു പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സ്പർശം വേണം ചെവി അവൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദവും വേണം ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചെവിയുണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെവിയുമാണ് പക്ഷെ എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് ശബ്ദം ആ വിഷയം ഇല്ലെങ്കിലോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ചെവിയെയും ഈ വിഷയത്തെയും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട് അതാണ് ഈശ്വരൻ അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റിയില്ല ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി നേടുന്ന അറിവുകളെ കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം വാക്ക് പാദം പാണി പായു ഉപസ്ഥം എന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഇനിയും അവ ചുമ്മാതെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം വേണം എന്താണ് വാക്കുകൊണ്ട് വചനം പറയണം വാക്കിന്റെ വിഷയം വചനമാണ് വചനവും വാക്കുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ വചനം തന്നെ വേണം വചനം എന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടിയാണ് വാക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് പാദമാണ് പാദത്തിന് യാനമാണ് യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ സഞ്ചരിക്കൽ സഞ്ചരണം കാല് ഉണ്ട് കാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാലിന്റെ ജോലി എന്താണ് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ കാലിനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മളാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല കാലുണ്ട് നടക്കാൻ തോന്നി നമ്മൾ നടക്കും ഇതെങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അവിടെയാണ് ഈ തത്വത്തിന്റെ ഈശ്വര എഴുത്തച്ഛൻ എന്തുമാത്രം വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വരിയെന്നും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ കൈയുടെ ജോലി എന്താണ് ആദാനം കൊടുക്കൽ വാങ്ങരുകൾ ദാനം ചെയ്യുക ദാനം സ്വീകരിക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് കൈയുടെ ജോലി തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല കൈയ്യ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് എന്തിനാണ് കൈയ്യ് ദാനം ചെയ്യണം ദാനം ചെയ്താൽ മാത്രം പോര ആ കൊടുക്കത് എന്താ അവൾ പ്രതിഗ്രഹം ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ് കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തും നിത്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഭിക്ഷയാണ് ജീവിതത്തിന് ചെടിയ ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കൈ നീട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിലേക്ക് കൊള്ളുന്ന മാത്രമേ ഭിക്ഷയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവൂ പാത്രം കൊണ്ടുപോകരുത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കരുത് എന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം ഒരു കൈ കുമ്പിളിൽ കൊള്ളുന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് അന്നൊന്നും ആവശ്യമുള്ളൂ അതേ ഭിക്ഷയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവൂ ഹഫ്തഫ് തിമിതം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മാത്രം അപ്പൊ വേറൊരു പാത്രം വേണ്ട ഭിക്ഷാപാത്രം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈയുടെ ഉപയോഗവും ആവശ്യകതയും ഉത്കൃഷ്ടമായി ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ കൂടി എത്തിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുക പിന്നെ പായുവിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും ജോലികൾ ഒന്ന് വിസർജനം ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കൃത്യങ്ങളാണ് 
ആ എന്താണ് വിസർജനേന്ദ്രിയം കൊണ്ടും അതേപോലെ എന്താണ് ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ടും ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയത്തെ ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മചൈതന്യമുണ്ട് ആ ചൈതന്യം ആ തത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തത്വം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചണായി പഞ്ചഭൂതങ്ങളഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളഞ്ച് ഇനിയും ഇത്രയും മാത്രം കൊണ്ടായില്ല ഒരു ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഒരു ശരീരവും അതിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ ശരീരത്തിൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ വിഷയങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അഞ്ചു പ്രാഹ്ണൻ വേണം പ്രാഹ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ അഞ്ച് അയ്യഞ്ചും അഞ്ചും അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന പ്രാണന പഞ്ചപ്രാണ പ്രാണാപാന ഉദാന വ്യാന സമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചപ്രാണ ഈ പഞ്ചപ്രാണനും ഇവയോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഘടകം മുപ്പതെണ്ണം കൊണ്ട് ഒരു ഘടകം വൃത്തിയായി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ഇതെന്താണ് ഉപന്യസിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യഞ്ചും അഞ്ചു ഇത്രയും കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അയ്യഞ്ച് എന്താണ് അതിന് കൂടെ ചേരുന്ന അഞ്ച് എന്താണ് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചപ്രാണനുകളാണ് ഈ പ്രാണനും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഹാവും എനിക്കൊന്ന് ശ്വാസം ഇടാൻ പറ്റും എന്റെ ശരീരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട ചുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്റെ വൈഭവം കൊണ്ടല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാം എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഓരോന്നിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മ ചൈതന്യ ശക്തി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടേ നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെവിയുണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂക്കൊണ്ട് മണക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നാവുണ്ട് ചെണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ രുചി അറിയാനും പറ്റുന്നില്ല എന്താ വിശേഷം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു തത്വവിശേഷം ഒരു ആത്മ ചൈതന്യം ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരമായി നിലനിൽക്കുന്നു അത് അങ്ങ് തന്നെയാണ് അപ്പം അയ്യഞ്ചും അഞ്ചും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതെണ്ണമായി ഇനിയുള്ളത് ഉടൻ അയ്യാറും അഞ്ചും ആറും അയ്യാറാണ് മുമ്പത്തെ പോലെ അയ്യഞ്ച് പോലെ ഇവിടെ കണക്ക് ഉദ്ദേശിക്കില്ല അയ്യാറ് അഞ്ചും ആറ് ഇവിടെ ഈ അഞ്ചും ആറും എന്നുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ഈ പ്രാണന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉപപ്രാണനകളാണ് ഈ പ്രാണനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു പേരുണ്ട് നാഗൻ കൂർമൻ ദേവദത്തൻ ധനഞ്ജയൻ നെക്രുക്കലൻ എന്നഞ്ചു പേര് പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അറിയാൻ മേലാത്തവരെ ഞാൻ നന്ദ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ അല്പസമയം തരും അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേഗം എഴുതിയെടുക്കാം നാഗൻ കൂർമൻ ദേവദത്തൻ ധനഞ്ജയൻ നെക്രുക്കൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഉപപ്രാണനാണ് ഈ ഉപപ്രാണനാണ് ഈ പ്രാണനെ ഓരോ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അഞ്ചു പ്രാണന്മാരെയും അവരുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയന്താവാണ് ഇവരഞ്ചു പേര് ഡ്രൈവറെ പോലെയാണ് ഈ ഡ്രൈവറാണ് ഈ പ്രാണനെയും ഇന്ന് അഞ്ചു പ്രാണനെയും അഞ്ച് ജോലികളിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അഞ്ചു പ്രാണന്റെ ജോലി അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക പിന്നൊന്ന് താഴേക്കുള്ള ശ്വാസത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാം പിന്നൊന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണം ഉണ്ടാവുക പിന്നൊന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെയൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ച് പാകപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ജോലികളാണ് പഞ്ചപ്രാണൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ആ പഞ്ചപ്രാണനെ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു പേര് അതിന്റെ നിയന്താവായ അഞ്ചു പേരാണ് നാഗനും കൂർമനും ദേവദത്തനും ധനഞ്ജയനും പ്രകൃതൻ ഇവരൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈശ്വര ചൈതന്യം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തത്വമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തത്വം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമായത് അപ്പം അഞ്ചെണ്ണമായി പിന്നീട് ആറെണ്ണമുള്ള ഷഡ്ചക്രങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന്റെ എന്താണ് മൂലാധാരം മണിപൂരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപൂരം അനാഹതം വിശുദ്ധി ആജ്ഞ എന്നിങ്ങനെ ആറ് ചക്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് ഉപനിഷത്തിലും പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ
മുകളിലേക്ക് വരെയുള്ള ആറ് ആധാരങ്ങൾ ആറ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ആറ് ശക്തികൾ ഈ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉയർത്തി പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ എന്ത് ഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തിലാ പറയുന്നത് ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ ശബ്ദം ഈ മൂലാധാരം മുതൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദശക്തിയുടെ അനുക്രമമായ വളർച്ച കണ്ഠദേശം വരെ എത്തിയിട്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈതന്യ ശക്തി ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഘടകങ്ങളെയാണ് തത്വങ്ങളായിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഷഡ്ചക്രങ്ങളുമായപ്പോൾ എന്തായി ഐ അഞ്ചും അഞ്ചും ഉടൻ ഐ ആറും അഞ്ചും ആറുമായി പിന്നീട് എട്ടെണ്ണം ആ എട്ടെണ്ണ അഷ്ടരാഗങ്ങളാണ് കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം മതം മാത്സര്യം അഫൂയ ഡംഭം ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഈ എട്ടെണ്ണ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് സഹചാരികളാണ് കാമരാഗാദികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുന്നവർ വരെയും കൂടെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകില്ല കാരണം അത് നൈസർഗികമായ ജന്മവാസനയുടെ ഭാവങ്ങളാണ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയും ഈ തത്വം ഈശ്വര ചൈതന്യമെന്ന ആത്മതത്വം അതിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല രാഗത്തെയും ക്രോധത്തെയും മോഹത്തെയും അഹംഭാവത്തെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഈശ്വരമായ ശക്തിവിശേഷം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ താൻ തന്നെ പ്രവേശിച്ച് അതാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ അതായി മാറിയിരിക്കുക അപ്പൊ അഷ്ടരാഗങ്ങൾ അപ്പൊ എട്ടെണ്ണായി അയ്യാറും എട്ടും ഉടൻ ഔവണ്ണം എട്ടും പിന്നൊരു എട്ടും കൂടി എട്ടും ആ എട്ടെണ്ണം എന്നുള്ളത് അന്തഃകരണങ്ങൾ നാലെണ്ണം നാല് അന്തഃകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളം ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ചിത്തം മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇത് നാലും ഇതും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോഴും അറിയുക ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ചിത്തമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് അഹങ്കാരമുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഈശ്വരാംശം അടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയും അതുകൂടാതെ ഒരു നാല് വൃത്തികളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നാല് വൃത്തികൾ ഒന്ന് സങ്കല്പം മനസ്സിന് സങ്കല്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വൃത്തിയാണ് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ പോര മനസ്സിന് വൃത്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ വൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സങ്കല്പിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക വികൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെയാണ് പിന്നെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു വൃത്തിയുണ്ട് എന്താണ് നിശ്ചയ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഇത് തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിക്കൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചാണ് പദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഇത്രയും ഭാവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യത എന്നുള്ളത് മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സങ്കല്പമുണ്ട് നിശ്ചയമുണ്ട് പിന്നത്തെ അഭിമാനമാണ് അഹംബുദ്ധിയുടെ ഭാവമായി ഞാൻ 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 അതെപ്പോഴാ ഇല്ലാത്ത ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ ഇതുണ്ട് ഏതാണ് ഞാൻ 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 എന്ന ഭാവം അതുകൂടാതെ ഒരു സ്മരണയുണ്ട് അത് ചിത്തം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സ്മരണയാണ് കാരണം ഓർമ്മ അതിനാണ് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ കാര്യം അർത്ഥം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് കഷ്ടമാണ് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുന്നതാണ് എന്നെ ഓർപ്പിക്കണേ ഞാൻ അത് മറന്നു പോകും മറന്നു പോകും മറന്നു പോകും ഈ സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അത് തത്വമാണ് അത് ഈശ്വര ശക്തി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് വർഷം മുകളിലെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും സുഖമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കും അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കും ഇന്നലത്തെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ
അപ്പൊ ഈ സ്മരണ നിർത്താൻ അപ്പം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലൊക്കെയും ഈശ്വര ചൈതന്യ ശക്തി സംവേദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വര ആരാധനയുടെ പരിണത ഫലമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു പുഞ്ചീഭൂതമായ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് എട്ടെണ്ണമായി നാലും നാലും എട്ടെണ്ണമായി അന്തഃകർമ്മങ്ങൾ അവയുടെ വൃത്തികൾ അപ്പൊ ഐ അഞ്ചും അഞ്ചും ഉടൻ ഐ ആറും എട്ടും ഔവണ്ണം ഒരു എട്ടും പിന്നെ എൺ മൂന്നും ഏഴും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എട്ട് എൺ മൂന്ന് എൺ മൂന്ന് വെച്ചാൽ മൂവട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് വീതം എട്ടെണ്ണം വരണം അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ മൂവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വീതം വരണം മൂന്ന് വീതം എട്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഇട പിങ്കള ഫുഷുന എന്നുള്ള മൂന്ന് നാളുകൾ ഇട പിങ്കള ഫുഷുന ഫുഷുന നടുക്കുള്ളത് ആ ഫുഷുനയുടെ ഇടത്തും വരത്തും എപ്പോഴും ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന രണ്ട് നാടികളാണ് ഇടയും പിങ്കളയും നമ്മൾ ധ്യാനാവസ്ഥ കൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ ഉണർത്തി നമ്മളുടെ ഈശ്വര ശക്തിയെ ഈ കുണ്ടലിനെ കൂടി ഉയർത്തു മുകളിൽ കൊണ്ടിരുന്നതാണ് യോഗധാരണ യോഗാരാധന അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇനിയുള്ളത് അഗ്നി സൂര്യൻ ചന്ദ്രന് മൂന്ന് അഗ്നികളാണ് അവിടെ ത്രേതാഗ്നി എന്ന് പറയാം മൂന്ന് അഗ്നികൾ ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന യഥാർത്ഥമായ അഗ്നി പിന്നൊന്ന് സൂര്യൻ പിന്നൊന്ന് ചന്ദ്രൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും വെളിച്ചവും ചൂടും തണുപ്പും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് അഗ്നി ഇങ്ങനെ കത്തി കാളുന്ന നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരു ചെറിയ ദീപരി ദീപക്കുള്ളിൽ വരച്ച് കത്തിച്ച് ഒരു ദീപരി ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യും കത്തിക്കാളുകൾ അതെന്തുണ്ട് ഈശ്വര ശക്തിയാണ് പൂരൻ നിത്യേന പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചൂട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചന്ദ്രൻ എന്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ച് തണുത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും കഴിവുകളല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യനും വേണം ചന്ദ്രനും വേണം അഗ്നിയും വേണം അതേപോലെ മൂന്ന് ഏഷണത്രയങ്ങൾ പുത്രൻ ഭാര്യ വിത്തം പുത്രേഷണ ഭാര്യേഷണ വിത്തേഷണ ഈ ഏഷണകൾ മൂന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഏഷ്ണത്രയത്തിൽ കൂടിയാണ് ധനമുണ്ടാക്കണം സമ്പാദിക്കണം ആ ധനത്തിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കണം ധനം സൂക്ഷിക്കണം ഇതെവിടെ വയ്ക്കും എത്ര എടുക്കണം എത്ര ഇടണം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടം മേടിക്കണം ഇതല്ലേ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ചിന്തയിൽ ഏറെ സമയം നമ്മൾ ഈ ഏഷണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് വിത്തം വേണം അത് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വ്യാപാര മേഖലകൾ എത്രയോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ പല സമയവും നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി കളയുന്ന ഈ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ പത്നിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ പത്നിക്ക് വേണ്ടത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ പുത്രന്മാരെ സംരക്ഷിക്കൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏഷണകളെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് നമ്മെ കാണിച്ചു അത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ മൂന്നിലും ഈശ്വര ശക്തിയുടെ ചൈതന്യം ഉണ്ട് ആ തത്വങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്ന് ഈ ഏഷ്ണത്രയങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളത് മൂന്ന് തരം ദോഷങ്ങളാണ് വാദ പിത്ത കഫങ്ങൾ വാദം പിത്തം കഫം ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് സമസ്ത രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ചിലർക്ക് വാദരോഗം ചിലർക്ക് വിത്തമാണ് ചിലർക്ക് കഫമാണ് ഇതില്ലാത്തവരിലൊക്കെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇതും മൂന്ന് തത്വങ്ങളാണ് പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് സത്വം രജസ്തംസ് അതും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് സത്വഗുണമുണ്ട് രജഗുണമുണ്ട് തമഗുണമാണ് പിന്നെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ജാഗ്രത്ത് സ്വപ്നം സുഷുദ്ധി അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചാണ് ജാഗ്രത്ത് സ്വപ്നം സുഷുദ്ധി എന്ന മൂന്നവസ്ഥകൾ പിന്നെ മൂന്ന് തരം ശരീരം നമുക്കുണ്ട് സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മവും കാരണം സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണ ശരീരം 
എന്ന് മൂന്ന് തരം ശരീരഭേദങ്ങൾ അത് നമുക്കുണ്ട് നിത്യ നമുക്കറിയാം സ്ഥൂലമായി കാണുന്ന ശരീരം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിനൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാരണ ശരീരം ഇനിയും എന്താണ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ശരീരവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മൂന്ന് അവസ്ഥാനാഥന്മാരുണ്ട് വിശ്വൻ തൈജസൻ പ്രാജ്ഞ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വൻ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തെ സ്വപ്ന ആകൃതിയിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന തൈജസൻ സുഷുപ്തിയുടെ രൂപത്തിൽ എന്താ പ്രാജ്ഞനായി നമ്മൾ നിത്യേന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നാടികൾ മൂന്ന് അഗ്നികൾ മൂന്ന് ഏഷണകൾ മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ മൂന്ന് ശരീരങ്ങൾ മൂന്ന് ദേഹനാഥന്മാർ മൂന്ന് എട്ട് മൂന്നായി എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പം എന്താണ് മുപ്പത് പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ ആറ് പിന്നെ രണ്ട് എട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി എൻ്റെ അമ്പത്തി ഏഴോളമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ എൺപത്തി ഒന്നോളം തത്വങ്ങളെ സാമാന്യ രീതി നിത്യേന നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന കുറെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഔവണ്ണം എട്ട് മുടൻ എൺമൂന്നും ഏഴു മധ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലായി പിന്നെ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ സപ്തധാതുക്കളെ കുറിച്ചാണ് തൊക്ക് രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്ലം ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ക്ലാസ്സുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊക്ക് രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്ലം ഇത്രയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരഞ്ച് ചൊവ്വോടെ ഒരു അഞ്ച് എൺമൂന്നും ഏഴും പിന്നെ അഞ്ചും ഈ അഞ്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അഞ്ച് കോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഞ്ചകോശങ്ങൾ അന്നകോശം പിന്നെ പ്രാണമയ കോശം മനോമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം ആനന്ദമയ കോശം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അഞ്ച് കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഈ എൺപത്തൊന്ന് ഏഴും എൺപത്തി എട്ടും അഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി ഇനിയും അവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചേരുന്ന മൂന്ന് താപത്രയങ്ങളാണ് താപത്രയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആധ്യാത്മികം ആധിഭൗതികം ആധിദൈവികം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കുടുംബം തൊണ്ണൂറ്റി ആറായി ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തത്വ അനുഭവം ജീവാത്മാവിനുണ്ട് തത്വ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ തത്വ അനുഭവങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മായയുടെ സ്പന്ദനം കൊണ്ടാണ് മായ എന്ന ശക്തിയുടെ സ്പന്ദനം കൊണ്ടാണ് ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് ഭേദമുണ്ടാകാൻ കാരണം ഈശ്വരൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായത് അവിടെയാണ് മായയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തത്വങ്ങൾക്ക് ഭേദമുണ്ടായി ആ തത്വങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ബോധാംശമാണ് ജീവൻ ആ ജീവനാണ് ആത്മസ്വരൂപത്തോട് ചേരേണ്ടത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് തത്വങ്ങളിൽ ഓരോ തത്വത്തിലും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു ബോധാംശമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലുണ്ട് അത് പ്രതിബിംബ രൂപത്തിലേ കാണുകയുള്ളൂ ജീവാത്മാവായത് പ്രതിബിംബം കാണണമെങ്കിൽ ബിംബം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ആരാണ് ബിംബം ഈശ്വരത്വം ബ്രഹ്മം ആ ബിംബം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തത്വങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ജീവൻ ജീവാത്മാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഈ ജീവാത്മാവ് എത്തിച്ചേരേണ്ട പരമാത്മ ചിന്തനത്തിനാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഇത്രയും കാര്യം അപ്പോഴാവശ്യം പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു സാരാംശം ഏറെക്കര മനസ്സിലേക്ക് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അയ്യഞ്ചും അഞ്ചും മുടന അയ്യാറും എട്ടും മുടന ഒണ്ണമെട്ടു മുടന മൂന്നും ഏഴുമധാം ചൊവ്വോടരഞ്ചും അപി രണ്ടൊന്നു തത്വം അതിൽ മേഹുന്നഹരി നാരായണ എന്നൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ബോധ്യമായി ഇപ്പൊ കേട്ടു ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം 